Hi students, welcome to ACE Online Digital Classes. So, previous videos we have already general science and important questions we discussed. Our target is 1000 questions we have national wide exams next state wide APPSC, TSPSC exams and we have to do these sections and we have to do these exams we have to do these exams so RRB conduct next SSC, next APPSC, TSPSC conduct these exams we have to do these exams so physics, chemistry, science and technology, environment so next disaster management की सम्माइंच नेट वन्टी questions तो मना की general science section आने इट वन्टी उन्टोंदी okay so next so previous का कोन्नी sections आने इट वन्टी चेसुना उका around उका 150 questions वरको कोड कवर चेसुना next दीन लो कोड at least उका 30 questions आने इट वन्टी minimum मनं कवर आये विदंगा sections आने इट वन्टी चेसुना so इरोजु मरी कोन्न कॉन्सेप्ट्स आने टुण्ड दी, ओके सो मरी कोन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाट की सम्मेलन एक्सप्लेनेशन आने टुण्ड दी चुदाम, ओके राइट, सो दान लोग वेल्डे मंदो, मना एस ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस आने टुण्ड दी आफर चेस नहीं, आरआरबी जेई सीबीटी वन आने टुण्ड दी ये देता हूँ दो, ओके सो CBT1 की सम्मांधिंची, next CBT2 की सम्मांधिंची, okay, so CBT2 की सम्मांधिंची, इकोंड इकड़ मेंक्षिन जेसने 20 स्ट्रीम्स एधा इता होने, वीटलो pre-recorded courses अने इट वन्दे, okay, so pre-recorded courses अने इट वन्दे, आफर चेस्तना, so duration अने इट वन्दे, 3 months, next 6 months, next 12 months अने इट वन्दे, उन्टने, next so, here is a course fee and it will be just 4,000 rupees to offer you courses and it will be offered. So, CBT1, CBT2 is related to the courses and it will be offered. Next, so, in this case, 20% of the discount course, you can apply the code to ACE20 and ACE20 code. So, 20% of the discount is offered. Okay, so, RRBJE CBT1 and CBT2 is offered. You can also offer the courses and it will be pre-recorded courses. So, in this case, you can do this course in the course. You can download the ACE online and ACE online app in Google Play Store. So, if you are concerned about your details, you will complete the final payment and you will complete the login credentials. Okay, right. So, today we will talk about this class. We will talk about the first question. The presence of free dash is a substance makes it a conductor of electricity. Conductor of electricity. Okay, so electricity is mostly meaning to each other. So, positrons and AV, next to protons, next to electrons, next to neutrons and it went away. Of course, manam atom and it went down to this kuna blu, e atom lo nucleus lo plu and it went away, proton, neutron, next to kuda sumar 100 types of particles and it went down to die. Okay, so 100 sub-atomic, sub-atomic particles and it went down to die, atomic particles. So, sub-atomic particles and it went down to die. I think it will be observed to each electron and it went down to die. Mostly the nucleus is bite on to me. So, conclusion on it when it is going to be proton, neutron, a white on it with nuclear center. You wake up on a nucleus law. It's going to be positron and it went to the pi zone, me zone. It's going to be so more 100 types of particles and it went to be on the end matter. Okay, right. I think it could be added to the substance law. Mostly the electricity and it went to the pass out and it is responsible or not. Okay, substance and it went to the skin up to the down low. A month time on a key molecules and it went to the entire molecules. Vocês Indonesia so, this question is answer to the answer. This question is answer to the answer. Which among the following group of microorganisms are founded in the 
ducts of uh, cows, uh, mammary gland and eight one the So cows, mammary gland and eight one Okay, so a type of uh, groups and eight one Okay, a type of microorganisms and eight one Mostly, a uh, mammary glands, the cows, a mammary glands, la one and eight one Meaning to create what I'm saying is. So micro cocci and eight one Next micro bacteria. Next lacto bacil and eight one Next one this connect like this. So califom and eight one day. Chero califoms. Which lo a di one time. A di correct answer. Yes. Tell us in our little comment chayali. So tapai na parle do. Ikda answer and eight one day. Ah, a di na gani miru mik tell us na eight one day comment chayindi. Yes. Okay. Okay, right. So, Miro, children, the answer an eight twenty the Indian the kitchen at twenty than key. So, micro cookie an eight twenty the ship them. Okay, so option A and eight twenty the right answer and matter. Option A. So, mostly Miro, E. cows mammary glands, Elanti Watnikanaka, the Iskun at Laite, Whitlow, Elanti type of derivatives an eight twenty the end, micro cookie and matter. And nothing but uh, so micro cocos. Uh, 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 lettuces and eight twenty next uh, okay so micro micro cocos and eight twenty different uh, variants and eight twenty what name mostly wheat law observe and eight twenty the chayachu so if we ain't just the ante uh, acid cell anti what ne produce just the okay so at acids uh, uh, pro, uh, produces laga next uh, uh, uh mal inkoka vidanga this kunat like the week uh, weekly uh, uh, proteolytic derivatives and eight twenty the evai the ante ho ilanti what ne produce shate ani manakra observe and eight twenty the chayachu okay so weekly Proteolytic elanti uh, vayi thani vitki sammanchna 20 derivatives mane kada abjad chayichu. Yeah. So, dhin ki answer ane 20 dhi thishku nat lai thay option A an matta. So, micro cookie ane 20 dhi ka chiptham. Ok na, so cows mammary gland lo unde 20 uh, micro organisms. Ok, so micro organisms or micro cookie. So, next one. Next question ane 20 dhi chundi. Next question. So, yeast cells are good source of. So, yeast cells are good source of. Yes. A mouthun din ka answer an edi. So miru e daite okay, so mik telisin at one the try chaindi just me participation an eight one dunte chalu. Adi elante adi wrong in a gani parle the just me participation an eight one dunte chalu. Okay na. So din law put e section la ekuga biology ki some mention at twenty bits ne ekuga miki wata an edi jarigindi. Right. So ekuksar mira abja chaichu. East cells are good sources of. Vitamin A and B and each other, vitamin A and D, next vitamin B and D, next vitamin K and 8 one the each other. Vitamin K, yes. So answer and 8 one the M out. Yes. Yes, so try chandy. Answer and 8 one the M out in the comment chandy. Yes, very good. Okay. So you could oxari chudha. So yeast cells are a good source of, good source of. So, Elanti uh, derivatives and 8 the mostly yeast cells lo onta yante nothing but uh, vitamin B and D and 8 one the ka chiptam. Okay, so vitamin B and D and 8 one the major ga. So, e rundit ki kuda idi oka good sources la good source laga consider and 8 one the chayichu. Kavati kada answer and 8 one the emo to the yante option C and 8 one the ani consider chastam. Okay, so vitamin B and D. Vitamin B and D. Okay, so answer and 8 one the mostly C and mata. Okay, right. So next question on eight one the So bending of light at the boundaries between uh, two media is the effect of. So bending of light and nado. Okay, so physics ninchi each net twenty question on the chundi. Bending of light at the boundary between uh, two media is uh, is the effect of. Two media is the effect of. Okay. So scattering, next reflection, next refraction, next diffusion on eight one the Okay, na? so scattering, next uh, reflection, refraction, diffusion. Yes, answer and 8 the mouth on so, one medium low inchi, inkoka medium low key. Suppose you can observe the light and eight twenty the pass out, you could not want the rarer medium ka concert chayali. So, rarer in the country, so it uh, is nothing but air gavati. Okay, so air gavati is the rarer medium. Next, it is glass. So glass cover to the denser medium money 20 ka construct just them on a denser denser medium denser medium is a chess are key rarer medium on mata okay so rarer medium next to the gonna this connect like the denser medium money 20 ka chip them so uh, rarer and the number of particles and 820 chala chala high and 820 sorry number of particles and 820 
number of okay so number of particles number of particles ane itwandi takku ga ganaka unte danne mana em anta rarer medium anta adhe number of particles ane itwandi high ganaka unte so danne em anta mo ante nothing but denser medium ane itwandi ga cheptam okay so prathi sari air ane itwandi rarer e avutundi ledante prathi sari glass ane itwandi denser avutundi ani mana em cheppalem ala ichinatundi options ni base cheskuni manam teeskuntam comparison chese cheptam for example diamond ane itwandi icharo diamond next నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వాటర్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు ఓకే సో వాటర్ ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఎవరు రేరర్ ఎవరు డెన్సర్ అంటే ఇదిగోండి డైమండ్ అనేటువంటి డెన్సర్ గా చెప్తాం ఓకే సో డైమండ్ అనేది డెన్సర్ మీడియం అనమాట వాటర్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే మోస్ట్లీ రేరర్ మీడియం అనేటువంటిది కన్సిడర్ చేస్తాం వాటర్ అనేటువంటిది రేరర్ రేరర్ మీడియం అనమాట ఓకే సో ఇలా మనం వీటికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్ అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు చూడండి లైట్ అనేది ఇలా ఒక మీడియంలో నుంచి ఇంకొక మీడియంలోకి వెళ్ళినప్పుడు బెండ్ అనేటువంటిది అవుతుంది కదా సో ఇలా బెండ్ అవటాన్ని ఏమంటారు వాడి దానికి మించి ఇంకా ఏమి ఇవ్వలేదు బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ బౌండరీస్ బిట్వీన్ టూ మీడియమ్స్ అంటున్నా టూ మీడియమ్స్ సో దేనిలో నుంచి దేనికి వెళ్ళింది రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కెళ్ళిందా డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి వెళ్ళిందా ఓకే సో ఇలాంటిది ఏం మెన్షన్ చేయలేదు అందుకని జనరల్ గా మనం ఏం తీసుకుంటామంటే రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కి వెళ్ళింది కాబట్టి సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రిఫ్రాక్షన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఓకేనా రిఫ్రాక్షన్ అంటే వక్రీభవనం అనేటువంటిదిగా చెప్తారు రిఫ్రాక్షన్ ఆప్షన్ సి అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట మరి రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి రిఫ్లెక్షన్ అంటే సో లైట్ అనేటువంటిది ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్ గా ఇది బౌన్స్ బ్యాక్ అనేటువంటిది అవుతుంది దీన్నే ఏమంటారంటే రిఫ్లెక్షన్ అనేటువంటిదిగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ స్కాటరింగ్ అనేటువంటిది కనుక తీసుకున్నప్పుడు స్కాటరింగ్ ఓకే సో స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అంట స్కాటరింగ్ అంటే ఏమని చెప్పచ్చు స్కాటరింగ్ అంటే చూడండి సో లైట్ అనేటువంటిది తీసుకున్నప్పుడు దీనిలో ఉన్నటువంటి కలర్స్ అనేది ఏవైతే ఉంటాయి వైట్ లైట్ అనేది తీసుకుంటే దానిలో సెవెన్ కలర్స్ ఉంటాయి ఆ కలర్స్ అనేటువంటివి అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ తో ఎప్పుడైతే వాటి మీద ఇన్సిడెంట్ అనేటువంటిది అవుతాయో జస్ట్ అవి డైరెక్షన్ ని చేంజ్ చేసుకుంటాయి అలా ఇలా డైరెక్షన్ అనేటువంటిది చేంజ్ అవుతుంది కానీ వాటి యొక్క వెలాసిటీలో మాత్రం ఎటువంటి చేంజెస్ అనేటువంటిది ఉండవు డైరెక్షన్ చేంజ్ అయ్యి వెలాసిటీ చేంజ్ కాకపోతే దాన్ని ఏమంటారు అంటే స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అనేటువంటిదిగా కన్సిడర్ చేస్తారు సో నెక్స్ట్ డిఫ్యూజన్ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ ని డిఫ్యూజన్ అనేటువంటిది ఓకే సో మూమెంట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ ని డిఫ్యూజన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు ఇలా రిమైనింగ్ ఫోర్ కి మనం ఈ ఓరియంటెడ్ లో కన్సిడర్ అనేటువంటిది చేస్తాం ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎల్ నినో ఎల్ నినో రిఫర్స్ టు టెంపరేచర్ అనామలీ ఇన్ ద డాష్ ఓషన్ అన్నాడు ఓకే సో ఎలాంటి ఓషన్ లో వచ్చేటువంటి ఆ టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ డెరివేటివ్స్ ని మోస్ట్లీ మనం ఎల్ నినోస్ అనేటువంటిదిగా ఎల్ నినోస్ అని లా నినోస్ అని ఇలాంటివి మీరు వినుంటారు ఎల్ నినోస్ అనేటువంటిది వేటికి సంబంధించింది సో పసిఫిక్ ఓషన్ లో వచ్చేటువంటి ఆ హాట్ బ్రీజెస్ ఏవైతే ఆ వేడి గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో మోస్ట్లీ వాటిని ఏమనొచ్చు అంటే ఎల్ నినోస్ అనేటువంటిదిగా కన్సిడర్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఎల్ నినోస్ అనేటువంటిదిగా సో ఆప్షన్ బి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో రైట్ ఆన్సర్ మోస్ట్లీ ఎల్ నినో ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ so fungi can be divided as fungi can be divided as so fungi ilanti teesukunnatlayite micro organisms evaithe one vatni ela divide anetondi chestaru so adi east ki sambandhi ledante mold anedi ledante eastern mold ani next bacteria ani actually ga fungi anetondi danni ela construct chestaru ante ela divide chestaru ante eastern mold anetondi ga divide cheyatam anetondi jarutundi okay so fungi anetondi kuda ఫంగి అనేది ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం డెరివేటివ్ అని చెప్తున్నాం కదా మోస్ట్లీ ఇలాంటి వాటిని మనం నేచర్ లో ఎక్కువగా ప్లాంట్స్ లో కానీ యానిమల్స్ లో కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో కానీ ఓకే సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇలాంటి వాటిలో ఈ టైప్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ ని ఫంగిని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సాయిల్ ఇలాంటి వాటిలో కూడా ఉంటాయి మోస్ట్లీ వీటిని ఎలా కేటగిరై ఎలా కేటగిరైజ్ చేస్తారంటే టూ టైప్స్ గా ఒకటి ఈస్టర్న్ మోల్డ్ అనేటువంటిదిగా కన్సిడర్ అనేటువంటిది చేస్తాం కాబట్టి ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ సి అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ ఓకే రైట్ సో ఎస్ ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ సి అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ గా మనం కన్సిడర్ అనేటువంటిది చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఓకే సో యాక్చువల్ గా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఎల్నినోస్ అని అది ఈ పసిఫిక్ ఓషన్ లో వచ్చేటువంటి ఈ హాట్ బ్రీజెస్ ని జనరల్ గా ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అంటే నథింగ్ బట్ ఎల్ నినోస్ అనేటువంటిదిగా కన్స్ట్రక్ట్ అనేటువంటిది చేస్తారు నెక
so streptococcus next so rhodotorula gracilis anaitwandi next bacteria next one this kunna atla ite yeast anaitwandi icchar ye the correct answer manam previous ga yeast wheat gurinch maatladam okay so elanti daniki major source anaitwandi a type of vitamins ki major source anaitwandi kuda manam discuss chesam okay so elanti untai yeast anaitwandi ee type of derivatives anedi consider chesina atla ite so mostly b and d anaitwandi untai anaitwandi cheptunnam kada so mari ee vitamin a anaitwandi consider chesina appudu ఏ ది మేజర్ సోర్స్ ఓకే ఏ ది మేజర్ సోర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఆప్షన్ బి అనేటువంటిది మేజర్ సోర్స్ అన్నమాట ఆప్షన్ బి ఓకే సో రోడో టొరులా గ్రెసిలెస్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం అంటే ఆప్షన్ బి అనేది అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఈస్ట్ అనేటువంటిది మోస్ట్లీ విటమిన్ ఏ అనేటువంటిది దీనిలో ఎక్సెస్గా ఉండటాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో రోడో టొరులా రోడో టొరులా గ్రెసిలెస్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో సో దీనిలో నెక్స్ట్ ఆల్ ఫంగి ఆల్ ఫంగి ఆర్ సో ఫంగి అనేటువంటిది ఏవైతే అని ఇవన్నీ కూడా ఏ కేటగిరీ కిందకి సంబంధించినటువంటి ఆటోట్రోప్స్ అని సాఫ్రోట్రోప్స్ అని సాఫ్రోట్రోప్స్ అని నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే పారాజైట్స్ అని నెక్స్ట్ హెట్రోట్రోప్స్ అనేటువంటిదిగా చెప్తున్నారు హెట్రోట్రోప్స్ అనేటువంటిదిగా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు సో ఆల్ ఫంగి సో ఏ ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి మీరు ఆటోట్రోప్స్ సాఫ్రోట్రోప్స్ నెక్స్ట్ హైడ్రోట్రోప్స్ పారాజైట్స్ ఇలాంటి వాటికి మీనింగ్ అనేటువంటిది వినే ఉంటారు సో ఆటోట్రోప్స్ అంటే మోస్ట్లీ అవి ఫుడ్ని ఓకే సో వాటికి కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ డెరివేటివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వాటంతటా అవే ఓన్గా తయారు చేసుకుంటాయి అలాంటి వాటిని ఆటోట్రోప్స్ అంటాం మేజర్గా ఈ ప్లాంట్స్ అనేటువంటిది వాటికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వాటి మీద ఎవరు డిపెండ్ అవుతారో కన్జ్యూమర్స్ అనేటువంటిది డిపెండ్ అవుతాయి వాటిలో ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఓకే సో టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఓకే సో ఇక్కడే మనకి ఈ సాఫ్రోట్రోప్స్ అని ఇలాంటి టర్మినాలజీ అనేటువంటిది కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ హైడ్రోట్రోప్స్ అనేటువంటి టర్మినాలజీ కూడా వస్తుంది అయితే ఈ ఫంగి అనేటువంటిది ఏ కేటగిరీకి సంబంధించింది ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వీటిని ఏమనంట మోస్ట్లీ హైడ్రోట్రోప్స్ అనేటువంటిదిగా ఓకే సో హైడ్రోట్రోప్స్ అనేటువంటిదిగా కన్సిడర్ అనేటువంటిది చేస్తాం హెట్రోట్రోప్స్ అని సో హెట్రోట్రోప్స్ అంటే హెట్రోట్రోప్స్ అంటే ఈ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేటువంటి బయోటిక్ కాంపనెంట్స్ అనేటువంటిది ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చనిపోయిన తర్వాత ఆ డెడ్ బాడీస్ అనేటువంటివి ఓకే సో కంప్లీట్గా సాయిల్ డిగ్రేడ్ అనేటువంటిది అవ్వాలి అలా డిగ్రేడ్ అవ్వడానికి మనం ఉపయోగి అలా డిగ్రేడ్ అనేది ఎవరు చేస్తారు ఆ డికంపోజిషన్ అనేటువంటిది ఎవరు చేస్తారు మోస్ట్లీ ఈ ఫంగీ డెరివేటివ్స్ అనేటువంటిది ఓకే సో ఫంగ్ ఫంగీ కానీ లేదంటే ఈ ఎర్త్ వామ్స్ అనేటువంటివి ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టైప్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేటువంటిది చేస్తాయి ఓకే సో అందుకనే వీటిని జనరల్గా ఓరియంటెడ్లో ప్రొనౌన్స్ అనేటువంటిది చేస్తారు సో మోస్ట్లీ ఈ ఫంగీ డెరివేటివ్స్ అన్నీ కూడా ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి అంటే హెట్రోట్రోప్స్ అనేటువంటి కేటగిరీ కింద రావటాన్ని మనం ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది ఆప్షన్ డి అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం ఆప్షన్ డి అనమాట ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది చూడండి so one of the more one of the common fungal disease of man is ikkada ichina tvandi vaatlo so ee fungal okay so fungus valana vache tvandi aa disease ane tvandi edi antanadu so ilanti ekkuga manaki exams lo repeated ga vastu untai so kabatti deeniki answer ane tvandi meeru try cheyandi answer anedi so cholera next plague next ringworm next one iskonatlayite typhoid ane tvandi icharu okay so cholera so plague next ringworm next typhoid ఏమవుతుంది ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది ఓకే సో చెప్పాలి సో ట్రై చేయండి ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఏమొస్తుంది అనేది ట్రై చేయండి ఓకే రైట్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఓకే గుడ్ గుడ్ సో ఇక్కడ చూడండి దీనికి ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఏమని తీసుకుంటాము అంటే సో కామన్ ఫంగల్ డిసీజ్ అనేటువంటిది ఓకే సో ఫంగల్ డిసీజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ సో ఏది అంటే ఇదిగోండి రింగ్ వామ్ అనేటువంటిది చెప్తాం ఓకే సో రింగ్ వామ్ అనమాట ఆప్షన్ సి అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అదే కరెక్ట్ వామ్ 
మరి రిమైనింగ్ అనేటువంటిది వెయిట్ వల్ల వస్తాయి కలరా కావచ్చు ప్లేగ్ అనేటువంటిది కావచ్చు లేదంటే ఈ టైఫాయిడ్ ఇలాంటివి తీసుకున్నట్లయితే ఇవి బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తాయి అనమాట ఓకే సో బ్యాక్టీరియా సో బ్యాక్టీరియా రిలేటెడ్ డిసీజెస్ కాబట్టి మోస్ట్లీ మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దానికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ సి రింగ్ వామ్ అనేటువంటి దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం ఆప్షన్ సి ఓకే ఎస్ సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు రింగ్ వామ్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ఫంగల్ వల్ల వచ్చేటువంటిది అయితే కావు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేది చూడండి ఈస్ట్ ఈజ్ అన్లైక్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ బీయింగ్ అంటున్నాడు సో ఈస్ట్ ఈజ్ అన్లైక్ బ్యాక్టీరియా సో బ్యాక్టీరియాకి ఈస్ట్కి ఉన్నటువంటి అంటే ఈ రెండింటిలో మేజర్గా ఉన్నట్టు మేజర్గా ఉన్నటువంటి ఒక డిఫరెన్స్ అనే మీనింగ్తో ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది రేస్ చేశారు సో బ్యాక్టీరియాలోను ఈస్ట్లోను ఈ రెండింటిలో ఉన్నటువంటి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఏది సో యూనిసెల్యులర్ సో నెక్స్ట్ మల్టీ సెల్యులర్ నెక్స్ట్ ప్రో క్రయోటిక్ నెక్స్ట్ వన్ యూ క్రయోటిక్ అనేటువంటిది ఇక్రయోటిక్ అనేటువంటిది ఓకే సో ప్రో క్రయోటిక్ నెక్స్ట్ ఇక్రయోటిక్ అనేటువంటిది చెప్తున్నాం సో ఏది ఏ కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది ఎస్ సో ఈస్ట్ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈస్ట్ ఈస్ట్కి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటి వాటిని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు ఇక్రయోటిక్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటారు ఓకే ఇక్రయోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అనమాట మరి ఈ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే సో ప్రో క్రయోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఏంటి ప్రో క్రయోటిక్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ యూక్రయోటిక్ అంటే ఏంటి ఈ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి సపోజ్ మీరు యుక్రయోటిక్ అనేటువంటి కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాటిలో న్యూక్లియస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో యుక్రయోటిక్ ఇలాంటి వాటిలో న్యూక్లియస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది మరి ప్రో క్రయోటిక్లో న్యూక్లియస్ అనేటువంటిది మోస్ట్లీ వాటిలో ఉండదు అనేది చెప్తాం సో ప్రో క్రయోటిక్లో న్యూక్లియస్ అనేటువంటిది మోస్ట్లీ వీటిలో ఉండదు అనమాట ఓకే సో యుక్రయోటిక్లో మాత్రమే యుక్రయోటిక్ సో న్యూక్లియస్తో పాటుగా సమ్ అదర్ ఆర్గా ఆర్గనల్స్ అనేటువంటిది కూడా ఉంటాయి సో న్యూక్లియస్కి పక్కన సమ్ అదర్ ఆర్గనల్స్ అనేటువంటిది కూడా ఉంటాయి సో ఇదే ఆర్గనల్స్ అనేటువంటిది ప్రోక్రయాటిక్ సెల్స్లో ఒక రైబోజోమ్స్ అనేటువంటి వాటిలో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు సో కన్క్లూజన్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే సో ప్రోక్రయాటిక్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో న్యూక్లియస్ అనేటువంటిది ఉండదు బట్ యుక్రయోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మాత్రం సెల్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి సో అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేజర్ డిఫరెన్స్ అనమాట సో ఈస్ట్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది సో యుక్రయోటిక్ అనేటువంటిదిగా కన్సిడర్ అనేటువంటిది చేస్తాం యుక్రయోటిక్ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ డేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ డేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ బై మస్కిటోస్ డూ ద సిమ్టమ్స్ సిమ్టమ్స్ ఫర్ మలేరియా మలేరియా అక్కర్స్ అంటున్నాడు ఓకే సో ఎన్ని రోజుల తర్వాత ఈ మస్కిటోస్ మనల్ని అంటే మస్కిటోస్ బయటింగ్ అనేటువంటిది జరిగిన తర్వాత ఎన్ని డేస్ తర్వాత మోస్ట్లీ మనం మలేరియా అనేటువంటిది ఫేస్ చేస్తాం ఓకే సో మలేరియా ఎన్ని రోజుల తర్వాత వస్తుంది ఇక్కడ వన్ టు టూ నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ నెక్స్ట్ టెన్ టు సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ టు థర్టీ అనేటువంటిది ఇచ్చారు టెన్ సో ట్వంటీ టు థర్టీ సో మ మలేరియా సో ఈ ఫీమేల్ ఎనాఫిలస్ మాస్కిటో ఏదైతే ఉందో దీనివల్ల మలేరియా అనేటువంటిది వస్తుందని సో ఈ మలేరియాని మలేరియాకి సంబంధించినటువంటి ఈ లార్వా ఓకే సో ఆ ఎనాఫిలస్ మస్కిటోస్ లార్వా అనేటువంటి దాన్ని మస్కిటోస్ లార్వాని ఇరాడికేట్ చేయడానికి సో ఒక డిడిటి అనేటువంటి ఒక కెమికల్ని ఉపయోగిస్తారని ఓకే సో డిడిటి సో డైక్లోరో డైఫినైల్ ట్రైక్లోరో ఈతేన్ అంటాం డైక్లోరో డైక్లోరో డైఫినైల్ ఓకే సో డైక్లోరో డైఫినైల్ డైక్లోరో డైఫినైల్ ట్రైక్లోరో ఈతేన్ ఓకే సో ట్రైక్లోరో ట్రైక్లోరో ఈతేన్ అనమాట డైక్లోరో డైఫినైల్ ట్రైక్లోరో ఈతేన్ సో దీన్నే ఏమంటారంటే డిడిటి అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఇది ఒక ఇన్సెక్టిసైడ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది మోస్ట్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మలేరియా మలేరియా లేదా మలేరియా లార్వా అంటే ఆ మస్కిటోస్ యొక్క లార్వాని ఇరాడికేట్ చేయడానికి వాడతాం సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ సి అనేటువంటిది తీసుకుంటాం టెన్ టు సిక్స్టీన్ డేస్ అనమాట టెన్ టు సిక్స్టీన్ డేస్ తర్వాత మోస్ట్లీ మలేరియా అనేటువంటిది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో మలేరియా ఇలాంటి వాటిని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో దానికి సంబంధించినటువంటి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం అనేటువంటిది పడుతుంది మోస్ట్లీ సిమ్టమ్స్ అనేటువంటిది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో ఫీవర్ అనేటువంటిది హెడేక్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ బాడీ అంతా కూడా చలిగా ఉండటం ఇలాంటివన్నీ కూడా మోస్ట్లీ మనం అబ్జర్వ్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది చూడండి సో వేర్ ద ప్రోటో
ఆన్సర్ చేయొచ్చు మీరు సో ట్రై చేయండి ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఏమొస్తుందని ఓకే ఓకే రైట్ సో ఆన్సర్ అనేటువంటిది చూడండి సో ఏమొస్తుంది అండి మోస్ట్లీ ఆప్షన్ ఏ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం ఓకే ఆప్షన్ ఏ అంటే బ్లడ్ అనేటువంటి దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అనమాట బ్లడ్ సో మోస్ట్లీ బ్లడ్ అనేటువంటి వాటిలో వస్తుంది చాగస్ డిసీజ్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అఫ్కోర్స్ ఈ చాగస్ డిసీజ్ అనేటువంటిది ఇది ఒక వెక్టార్ బోన్ పారాజైటిక్ డిసీజ్ అనేటువంటిదిగా కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే ఇది ఒక పారాజైటిక్ డిసీజ్ అనమాట సో దేనివల్ల వస్తుందంటే ఇదిగోండి సో ట్రై అటోమైన్ బగ్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఈ బగ్ ఈ బగ్ బైట్ చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి డిసీజే ఇది అనమాట ఓకే ఎస్ సో మోస్ట్లీ మనం ఇక్కడ వాటిని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు బ్లడ్లో ఈ చాగస్ డిసీజ్ అనేటువంటిది ఓకే సో బ్లడ్ ఇలాంటి వాటిలో ఈ దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేటువంటిది మేజర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్ ఏ అనమాట ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది చూడండి వాట్ ఈస్ ద ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ కాల అజార్ డిసీజ్ అంటున్నాడు సో వాట్ ఈస్ ద ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఎంత ఉంటుందండి ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఫర్ కాల కాల అజార్ డిసీజ్ అనేది ఎస్ సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నెక్స్ట్ వన్ మంత్ నెక్స్ట్ టూ టు ఫోర్ మంత్స్ నెక్స్ట్ సెవెన్ డేస్ అంటున్నాడు సో ఎంత టైం ఉంటుంది ఆ ఇంక్యుబేషన్ అదే ఆ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అనేటువంటిది ఎంత ఉంటుంది ఈ కాలాజార్ డిసీజ్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాలాజార్ డిసీజ్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఓకే సో మోస్ట్లీ టూ టు ఫోర్ మంత్స్ టూ టు ఫోర్ మంత్స్ ఇంత ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అనేటువంటిది తీసుకుంటాం ఓకే సో మోస్ట్లీ ఇది చాలా సివియర్గా ఇంపాక్ట్ అనేటువంటిది అవుతుంది సివియర్గా ఇంపాక్ట్ అనేటువంటిది అవుతుంది సో మోస్ట్లీ స్ప్లీన్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ స్ప్లీన్ అనేది ఎన్లార్జ్ అవటం అవటం కావచ్చు సో లివర్ అనేటువంటిది కూడా ఎన్లార్జ్ అనేటువంటిది అవటం కావచ్చు నెక్స్ట్ నైట్ స్వెట్స్ అనేటువంటిది రావటం కానీ ఓకే సో స్వెట్ అనేటువంటిది ఎక్కువ మొత్తంలో రావటం అనేటువంటిది కావచ్చు నెక్స్ట్ వన్ బ్లీడింగ్ అనేటువంటిది అవటం కానీ సో స్కేర్లీ స్కిన్ అనేటువంటిది కానీ కఫ్ కానీ వీక్నెస్ కానీ ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ వెయిట్ లాస్ అవటం అనేటువంటిది కానీ నెక్స్ట్ డార్క్ అండ్ ఆషియన్ స్కిన్ అనేటువంటిది సో నెక్స్ట్ టెంపరేచర్లో కూడా మోస్ట్లీ సివియర్గా టెంపరేచర్ రైజ్ అవటం కానీ ఇవన్నీ కూడా వీటికి సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్గా కాలాజర్ సిమ్టమ్స్ అనేటువంటిదిగా మేజర్గా కన్సిడర్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు ఓకే సో సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఏమవుతుందంటే ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే టూ టు ఫోర్ మంత్స్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం సో ఆప్షన్ సి అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఆప్షన్ సి ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది చూడండి సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజ్ ఆర్ కాజ్డ్ డ్యూ టు ఎ వైరస్ అన్నాడు ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజెస్ ఆర్ కాజ్డ్ డ్యూ టు ఎ వైరస్ సో వైరస్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఆ డిసీజెస్ ఏంటి ఎబోలా అని ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఎయిడ్స్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ సార్స్ అని నెక్స్ట్ ఆల్ ద అబౌ అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో చిన్నప్పటి నుంచి మీకు ఒక బండ్ గుర్తు ఒకటి ఉండి ఉంటుంది ఆల్ ద అబౌ అనేటువంటిది కనుక ఇస్తే మ్యాక్సిమం నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అదే కరెక్ట్ అని ఓకే సో కొన్ని చోట్ల అది కరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు బట్ కొన్ని చోట్ల అది కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ ఏమవుతుందో మీరు ట్రై చేయండి సో ఎబోలా నెక్స్ట్ ఎయిడ్స్ నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే సార్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో ఏది దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ ట్రై చేయాలి ఓకే రైట్ వెరీ గుడ్ సో దీనికి ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజ్ ఆర్ కాస్డ్ బై వైరస్ సో ఎబోలా అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే మోస్ట్లీ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ కేసు అనేది సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఎబోలా అనేది ఒక నది పేరు అనమాట ఆ దగ్గరలో ఏదైతే కేసుని డిటెక్ట్ చేశారో దాని దగ్గరలో ఉన్న నది పేరు మీద కానీ ఆ వైరస్ నేమ్ అనేటువంటిది పెట్టారు అదే ఎబోలా అనేటువంటిదిగా చెప్తాం సో ఈ మంకీ మీట్ ఇలాంటి వాటిని తినటం ద్వారా మోస్ట్లీ ఆఫ్రికన్స్లో ఫస్ట్ టైం ఈ డిసీజ్ అనేటువంటిది అబ్జర్వ్ చేశారు నెక్స్ట్ ఎయిడ్స్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ అనేది అఫ్ కోర్స్ అది మనకు తెలిసింది ఇది కూడా వైరస్ రిలేటెడ్ అనేటువంటిదిగా నెక్స్ట్ సార్స్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే సివియర్ ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఇవి కూడా ఈ మూడు కూడా వేటికి రిలేటెడ్ అంటే నథింగ్ బట్ వైరస్ ఓకే సో వైరస్కి రిలేటెడ్ డిసీజెస్ కదా సో కాబట్టి ఆల్ ద అబౌ అనేటువంటిది తీసుకుంటాం అంటే ఆప్షన్ డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఆప్షన్ డి 
సో వైరల్ డిసీజెస్ అనేవి ఇవే కాదు ఈ ఎయిడ్స్ ఎబోలా నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లుయాంజా అనేటువంటిది నెక్స్ట్ సాస్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం చికెన్ గున్యా అనేటువంటిది కానీ స్మాల్ పాక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వీటికి సంబంధించిన వైరస్ రిలేటెడ్ అనమాట సో స్మాల్ పాక్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే అది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం వరియోలా వైరస్ అనేటువంటి దానివల్ల వస్తుందని అందుకోసమే ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ అనేటువంటిది అసలు దేనికి తయారు చేశారంటే ఈ స్మాల్ పాక్స్ అనేటువంటి దానికే తయారు చేశారు ఓకే సో స్మాల్ పాక్స్ సో నథింగ్ బట్ ఈ స్మాల్ పాక్స్ ఇలాంటివి తయారు చేయడానికి ఉపయోగించినటువంటి ఆ వైరస్ కూడా మోస్ట్లీ ఈ కౌపాక్స్ వైరస్ అనేటువంటి వాటిని ఉపయోగించారు కౌపాక్స్ వైరస్ అనేటువంటి దాన్ని ఉపయోగించి తయారు చేశారు అనమాట ఓకే సో దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెక్షన్స్లో మాట్లాడుకుని ఉన్నాం సో ప్రీవియస్ సెక్షన్స్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేది చూడండి నేమ్ ద వైరసెస్ దట్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ద బైట్నింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ యానిమల్స్ బర్డ్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ టు టు ఎ హ్యూమన్ అంటున్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఏ వైరసెస్ అనేటువంటివి మోస్ట్లీ ఓకే సో బైట్నింగ్ అనేటువంటిది చేయటం ద్వారా సో యానిమల్స్ కావచ్చు బర్డ్స్ కావచ్చు ఇన్సెక్ట్స్ అనేటువంటిది కావచ్చు ఇలాంటివి బైట్నింగ్ చేయటం ద్వారా హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి స్ప్రెడ్ అవటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ర్యాబిస్ అని ఎబోలా అని నెక్స్ట్ సో ఫ్లా ఫ్లావీ వైరస్ అని ఇలా ఇచ్చారు సో ఆల్ ద ఎబో అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో అఫ్ కోర్స్ ఈ ర్యాబిస్ కానీ ఎబోలా కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్లీ మనకి ఎలా స్ప్రెడ్ అనేటువంటిది అవుతున్నాయి యానిమల్స్ ద్వారానే ఓకే సో ఎక్కువగా యానిమల్స్ ద్వారా నెక్స్ట్ ఈ బర్డ్స్ ఇలాంటి వాటి వలన ద్వారానే ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అనేటువంటిది అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ డి అనేటువంటి దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే సో ఆప్షన్ డి సో ర్యాబిస్ ఇలాంటివి తీసుకున్నాం అనుకోండి సపోజ్ నథింగ్ బట్ ఈ డాగ్స్ ఇలాంటి వాటి వలన కదా అది స్ప్రెడ్ అయ్యేది సో యానిమల్స్ ద్వారానే కదా స్ప్రెడ్ అనేటువంటిది అయ్యేది సో ఇలా యానిమల్స్ ద్వారా కానీ బర్డ్స్ ద్వారా కానీ ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా కానీ హ్యూమన్స్కి బయటనింగ్ జరిగినప్పుడు ఈ వైరస్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేటువంటిది అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే సో జూనోసెస్ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు ఓకే సో జూనోసెస్ జూనోసెస్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం సో ర్యాబిస్ వైరస్ అనేది ఆల్ఫా వైరస్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఫ్లావీ వైరస్ అనేది ఎబోలా వైరస్ అనేది ఇవన్నీ కూడా వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా కన్సిడర్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ ద హోస్ట్ సెల్ రిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ఓకే సో ఇన్ ద హోస్ట్ సెల్ హోస్ట్ సెల్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు దానిలో ఈ ఆర్ఎన్ఏ రిప్లికేషన్ ఆర్ఎన్ఏ రిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ అనేటువంటిది మోస్ట్లీ ఎలాంటి వాటిలో జరుగుతుంది అంటున్నాడు ఇక్కడ కొన్ని హోస్ట్ సెల్స్ని న్యూక్లియస్ అని సైటోప్లాస్మా అనేటువంటిది నెక్స్ట్ మైట్రోకాండ్రియా నెక్స్ట్ సెంట్రియోల్ ఇలాంటివి ఇచ్చారు సెంట్రియోల్ సో ఏమవుతుంది ఆన్సర్ అనేటువంటిది మేజర్గా ఆర్ఎన్ఏ రిప్లికేషన్ అనేటువంటిది ఎలాంటి వాటిలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో సైటోప్లాస్ ఓకే సో సైటో ప్లాస్మా అనేటువంటి వాటిలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఆప్షన్ బి అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం ఓకే ఆప్షన్ బి అనమాట సో ఈ రిప్లికేషన్ ఆఫ్ వైరస్ అనేటువంటిది సైటో ప్లాస్మాలోనే మేజర్గా ఓకే సో అన్ని ఆర్ఎన్ఏ వైరసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఎక్సెప్ట్ ఇన్ఫ్లుయాంజా వైరస్ అనేటువంటిది తీసేసినట్లయితే ఓకే ఎక్సెప్ట్ ఇన్ఫ్లుయాంజా వైరస్ రిమైనింగ్ అన్నిటిలో కూడా మోస్ట్లీ మనకి సైటో ప్లాస్మా అనేటువంటి వాటిలోనే ఈ ఆర్ఎన్ఏ రిప్లికేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మోస్ట్లీ సైటో ప్లాస్మా అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఆప్షన్ బి అనమాట రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది చూడండి సో వచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వ్యూయింగ్ ద సన్ అంటున్నాడు ఓకే ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని సన్ని వ్యూ చేయడానికి జనాలుగా ఉపయోగిస్తారు అనే మీనింగ్తో సో స్ట్రోబో స్కోప్ అనేది నెక్స్ట్ టెలిస్కోప్ అని నెక్స్ట్ హెరియోస్కోప్ అని నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే సన్ మీటర్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు ఓకే సో సన్ మీటర్ సో స్ట్రోబోస్కోప్ నెక్స్ట్ టెలిస్కోప్ నెక్స్ట్ హీలియోస్కోప్ నెక్స్ట్ వన్ సన్ మీటర్ అనేది సో ఏమని చెప్పొచ్చు అండి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఎస్ గెస్ట్ చేయండి ఆన్సర్ అనేది ఫిజిక్స్ నుంచి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఆన్సర్ని గెస్ట్ చేయండి ఎస్ ట్రై చేయాలి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో కామెంట్ చేయండి ఓకే రైట్ ఓకే రైట్ వెరీ గుడ్ ఎస్ ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం సో స్ట్రాబోస్కోప్ ఓకే సో స్ట్రాబో స్ట్రాబోస్కోప్ నెక్స్ట్ టెలిస్కోప్ నెక్స్ట్ హీలియోస్కోప్ నె
సో దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఏంటది హీలియోస్కోప్ అనేటువంటిది చెప్తాం ఓకే సో హీలియోస్కోప్ అంటే ఆప్షన్ సి అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట హెలియోస్కోప్ సో ఇక్కడ చూడండి హెలియో అంటే నథింగ్ బట్ గ్రీక్లో ఏమని మీనింగ్ వస్తుందంటే సన్ అనేటువంటిది వస్తుంది సో సన్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి కాబట్టి సో సన్ కానీ సో సన్ స్పాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడానికి హీలియోస్కోప్ అనేటువంటి దాన్ని ఉపయోగిస్తారు సో ఈ హీలియోస్కోప్ని ఫస్ట్ యూజ్ చేసినటువంటిది ఎవరు అంటే నథింగ్ బట్ బెనిడెటో క్యాస్టలీ అనేటువంటి ఫిలాసఫర్ ఫస్ట్ టైం వీటిని ఉపయోగించడం అనేటువంటిది జరిగింది ఓకే సో టెలిస్కోప్ అనేటువంటిది దేనికి ఉపయోగిస్తారు డిస్టింక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటువంటిది దూరంగా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని దగ్గరగా చూడటం కోసం ఈ టెలిస్కోప్ అనేటువంటిది అఫ్ కోర్స్ టెలిస్కోప్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుందంటే గెలీలి అనేటువంటిదిగా చెప్తాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సన్ మీటర్ ఓకే సో సోల్స్ అండ్ సన్ మీటర్ అనేది సో ఇది ఎలాంటి వాటిని మెజర్ చేస్తుంది సోలార్ పవర్ ఎలాంటి వాటిని మెజర్ అనేటువంటిది చేస్తుంది సో ఇది సో ఇది నథింగ్ బట్ సన్ మీటర్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం మరి స్ట్రోబోస్కోప్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది అది కూడా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాకపోతే దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటువంటిది ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే సో మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటువంటిది ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్లోగా మూవ్ అవుతున్నాయా లేదంటే ఒక స్టేషనరీ మూవ్మెంట్ అనేటువంటిది ఒక రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్లో మూవ్మెంట్ అనేటువంటిది జరుగుతున్నాయా ఓకే సో ఇలాంటి వాటిని అనలైజ్ చేయడానికి మోస్ట్లీ స్ట్రోబోస్కోప్ అనేటువంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు ఓకే సో స్ట్రోబోస్కోప్ స్ట్రోబోస్కోప్ ఇలాంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు ఇలా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఆప్షన్కి కూడా మనం తీసుకోవచ్చు సో అయితే ఇక్కడ అడిగిన దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ సి అనమాట ఆప్షన్ సి హెలియోస్కోప్ అనేటువంటిది చెప్తాం నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి which of the following statement is correct about viruses anadu which of the following statement is correct about viruses okay so viruses ki ikkichinatundi vaatlo a statement anedi suit avutundo chudandi so viruses do not contain a ribosomes anadu ribosomes next uh, viruses can make protein antunadu next viruses uh, can be categorized by their shapes anadu categorized by their shapes next both a and c anetundi సో అఫ్ కోర్స్ గాయస్ మీరు వైరస్ అనేటువంటి వాటిని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో ఒక వైరస్కి వ్యాక్సిన్ అనేటువంటి దాన్ని తయారు చేయాలంటే ఖచ్చితంగా వాటి యొక్క షేప్ అనేటువంటిదే బేస్గా తీసుకుంటారు స్టాండర్డ్గా తీసుకుంటారు అంటే వైరసెస్ షేప్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో వాటిని కేటగిరీస్ చేయడానికి వాటిని సపరేట్ చేయడానికి మోస్ట్లీ మనం ఉపయోగించేటువంటిది ఆ షేప్ అనేటువంటి దాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఓకే సో మోస్ట్లీ షేప్ ఇలాంటి వాటిని మేజర్గా ఉపయోగిస్తూ అనేది జరుగుతుంది సో కాబట్టి అది ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ సి అనేటువంటిది కరెక్టే so viruses can be categorized by their shapes and it is correct next viruses can make a proteins and next viruses do not contain a ribosomes and so mostly ribosomes ilanti vi viruses lo mana observe cheyam okay so ribosomes ane itundi mostly vitlo ee ee type of uh, uh, prokaryotic uh, uh, organisms lo unda mostly avi eukaryotic organisms lo maatrame untai so kabati ఈ వైరసెస్ ఏదైతే ఇచ్చారు అంటే ఆప్షన్ ఏ అనేటువంటిది కూడా కరెక్టే ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా కరెక్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ వై వైరసెస్ కెన్ మేక్ ప్రోటీన్స్ అంటున్నాడు ప్రోటీన్స్ ఇలాంటివి ఇవి తయారు చేసేటువంటి క్యాపబిలిటీ ఉండవు ఓకే సో నెక్స్ట్ వీటిని అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ ఏ అండ్ సి మాత్రమే ఆప్షన్ ఏ అండ్ సి మాత్రమే అంటే ఆప్షన్ డి అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకే ఎస్ సో ఆప్షన్ డి అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్గా మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్ దీనిలో ఉన్నది సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి వైరసెస్ కెన్ స్ప్రెడ్ త్రూ వైరస్ అనేటువంటిది ఎలాంటి వాటి ద్వారా స్ప్రెడ్ అనేటువంటిది అవుతుంది అనే మీనింగ్తో ఇచ్చారు కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ ఆర్ వాటర్ నెక్స్ట్ టచ్ నెక్స్ట్ కఫింగ్ నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే ఆల్ దే అబౌ అంటున్నాడు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి పరిచయం ఉన్నటువంటిది ఎందుకంటే మనం ఆ స్టేజ్ని దాటే వచ్చాం కాబట్టి సో కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ ఆర్ వాటర్ ఎస్ సో ఫుడ్ ద్వారా కానీ వాటర్ కంటామినేషన్ అయినప్పుడు అంటే దానిలో ఏమైనా ఇంప్యూరిటీస్ అనేటువంటిది కనుక ఓకే ఎడిషనల్ డెరివేటివ్స్ అనేది ఫారెన్ బాడీస్ కనుక యాడ్ అయినప్పుడు స్ప్రెడ్ అనేటువంటిది అవుతుంది నెక్స్ట్ టచ్ ద్వారా కూడా స్ప్రెడ్ అనేటువంటిది అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ కఫింగ్ ఇలాంటి వాటి వాటి ద్వారా కూడా సో స్ప్రెడ్ అనేటువంటిది ఓకే సో ఈ మూడు కూడా మనం ఈ కరోనా ఏదైతే ఉందో దాన్ని అప్లై చేసి ఈ మూడు కూడా ప్రాపర్గా సెట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకే సో ఆప్షన్ డి సో ఇప్పుడు కరోనా కరోనా వైరస్ అనేటువంటిది ఉంది కదా కరోనా వైరస్ సో వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ అంటే కరోనా వైరస్ సో కోవిడ్ నైన్టీన్ అని మనం వెంటనే అనేస్తాం కానీ అది రాంగ్ అనమ
సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఐడెంటిఫై చేశారు చైనాలో వ్యూ వుహాన్ అనేటువంటి సార్ వుహాన్ ల్యాబొరేటరీ దగ్గర అనమాట ఓకే సో కాబట్టి సో దానికోసం కోవిడ్ నైన్టీన్ అని అంటున్నామే తప్ప ఆ వైరస్ నేమ్ అనేటువంటిది మాత్రం కోవిడ్ నైన్టీన్ కాదు సో దీన్ని ఏమంటారు సార్స్ కోవ్ టూ అనేటువంటిదిగా చెప్తారు సార్స్ సార్స్ కోవ్ టూ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం సార్స్ కోవ్ టూ సివియర్ ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ కరోనా వైరస్ టూ అనేటువంటిదిగా కన్సిడర్ చేస్తారు సో సివియర్ సివియర్ ఎక్యూట్ సివియర్ ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ రెస్పిరేటరీ సివియర్ ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ సివియర్ ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ కరోనా 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 వైరస్ కరోనా వైరస్ టూ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం సివియర్ ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ కరోనా వైరస్ టూ సో దీన్నే మోస్ట్లీ మనం కరోనా వైరస్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేటువంటిదిగా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఆ టైంలో మనకి ఫుడ్ ద్వారా సో నెక్స్ట్ టచ్ ద్వారా కూడా ఓకే మోస్ట్లీ ఫుడ్ ద్వారా నెక్స్ట్ ఈ కఫింగ్ ఇలాంటి వాటి ద్వారా ఈ ఈ ఇవి స్ప్రెడ్ అవటం అనేటువంటిది జరిగినాయి సో టచ్ అంటే వైరస్ మన చేతి మీద ఉంటే ఆఫ్ కోర్స్ దాని ద్వారా కూడా షేక్ హ్యాండ్ ద్వారా టచ్ ద్వారా కూడా ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి ఎస్ సో నెక్స్ట్ వన్ సో స్నీజింగ్ అనేది తుమ్మడిన వీటి వల్ల కూడా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డబల్ స్టాండర్డ్ ఓకే సో డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ ఉచ్ వైరసెస్ అంటున్నాడు సో ఏ వైరస్లో డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అనేటువంటిది మోస్ట్లీ అబ్జర్వ్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు సో పాక్స్ వైరస్ పోలియో మైలిటిస్ నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లుయాంజా వైరస్ నెక్స్ట్ నన్ ఆఫ్ ద అబవ్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో ఈ డబల్ స్టాండ్ డిఎన్ఏ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో మేజర్గా ఎలాంటి వాటిలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ట్రై చేయండి దీనికి ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఏమవుతుందో మీరు ట్రై చేయండి ఎస్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో మీకు ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఏమవుతుందో చూడండి కామెంట్ చేయండి సపోక్స్ వైరస్ అనే వైరసెస్ అనేటువంటిది కాదు అంటే ఆప్షన్ ఏ అనేటువంటి దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తారు ఆప్షన్ ఏ ఓకే సో ఈ మేజర్గా ఇలాంటి వాటిని ఈ పోక్స్ వైరసెస్ కానీ లేదు అంటే ఈ నథింగ్ బట్ హెర్బ్స్ అనేటువంటి హెర్బ్స్ వైరసెస్లో కానీ నెక్స్ట్ ఎడినో వైరసెస్ ఇలాంటి వాటిల్లో ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాక్టీరియా ఫేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ టీ టూ టీ ఫోర్ టీ సిక్స్ టీ త్రీ అనేటువంటిది టీ సెవెన్ ల్యాండా ఇలాంటి వాటిలో మనం మేజర్గా వీటన్నిటిని కూడా అబ్జర్వ్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు సో డిఎన్ఏ ఓకే సో డబల్ డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అనేటువంటిది అంటే జస్ట్ లైక్ ఈ ఓరియంటెడ్లో ఉండటాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు లీనియర్ ఓరియంటెడ్లో ఉండటాన్ని ఇక్కడ క్లియర్గా మనం అబ్జర్వ్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు ఇదే డబల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ హెచ్ ఈజ్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ హెచ్ ఓకే సో హెడ్జ్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే హెడ్జ్ అనేటువంటిది సో దేనికి ఎస్ఐ యూనిట్ అంటున్నాడు ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఇచ్చారు కదా ఎనర్జీ ఎనర్జీకి యూనిట్స్ అనేటువంటిది ఏమవుతాయి జౌల్స్ అనేటువంటిది అవుతాయి సో జౌల్స్ అనేటువంటిది చెప్తాం ఓకే సో జౌల్స్ అని ఓకే నెక్స్ట్ క్యాలరీస్ అని ఇలాంటి వాటిని తీసుకుంటాం జౌల్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఎస్ఐ యూనిట్ అనమాట నెక్స్ట్ ప్రెజర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ పర్ ఏరియా అనేటువంటిదిగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు కదా ఫోర్స్ పర్ ఏరియా ఓకే సో ఫోర్స్కి యూనిట్స్ అనేటువంటిది ఏంటవి న్యూటన్స్ న్యూటన్స్ అని లేదు అంటే డైన్స్ అని ఇలాంటి వాటిని చెప్తాను న్యూటన్స్ పర్ ఏరియా అంటే లెంత్ ఇంటూ బెట్ కాబట్టి మోస్ట్లీ మనకి ఏముంటుంది మీటర్ ఇంటూ మీటర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ప్రెషర్కి ప్రెషర్కి ఎస్ఐ యూనిట్ అనమాట ఓకే సో ప్రెషర్ ఇలాంటి న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ని ఇంకొక విధంగా మనం ఎలా కన్సిడర్ చేయొచ్చు పాస్కల్ అనేటువంటిదిగా కన్సిడర్ చేస్తాం సో పాస్కల్ ఓకే సో పాస్కల్ అనేటువంటిది మేజర్గా మీకు ఆప్షన్స్లో ఇస్తారు సో దీన్ని తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేటువంటిది తీసుకున్నప్పుడు దీనికి యూనిట్స్ అనేటువంటిది ఏమవుతాయి మోస్ట్లీ హెడ్జెస్ అనేటువంటి వాటిని కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే సైకిల్ పర్ సెకండ్ అనేటువంటిది ఓకే హెడ్జ్ అంటే నథింగ్ బట్ సైకిల్ పర్ సెకండ్ అనమాట సైకిల్ పర్ సెకండ్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది తీసుకుంటే ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంఏ అనేటువంటిది ఉంది ఓకే సో మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం సో జనరల్గా ఫోర్స్కి యూనిట్స్ అనేటువంటిది ఏమవుతాయి న్యూటన్స్ అనేటువంటి వాటిని కన్సిడర్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు కదా సో ఫోర్స్కి యూనిట్స్ అనేటువంటిది న్యూటన్స్ అనేటువంటి వాటిని మోస్ట్లీ మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు న్యూటన్స్ అని న్యూటన్స్ ఇలాంటి వాటిని ఓకే అదే సీజిఎస్ ఇలాంటి వాటిలో అడిగితే డైన్స్ అనేటువంటివి వీటిని మనం జనరల్గా చెప్తాం ఓకే సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఆప్షన్ సి అనేట
ఆ ప్రోటీన్ షెల్స్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవటాన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో అలాంటి వాటిని ఏమని ప్రణౌన్స్ చేస్తారని అడుగుతున్నారు సో క్యాప్సిడ్ అని నెక్స్ట్ హోస్ట్ అని నెక్స్ట్ ఎన్వలప్ అని నెక్స్ట్ జాంబీస్ అనేటువంటిదిగా అడుగుతున్నాను సో జాంబీస్ ఓకే ఎస్ సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో మోస్ట్లీ మనం క్యాప్సిడ్ అనేటువంటి వాటిని తీసుకుంటాం అంటే ఆప్షన్ ఏ అనమాట ఆప్షన్ ఏ సో ఏదైనా ఒక వైరస్ అనేటువంటిది డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ అని ఇలాంటి జీనోంతో ఏర్పడినప్పుడు సో ఇన్సైడ్గా ప్రోటీన్స్ షెల్స్ అనేటువంటిది కనుక ఉంటే వాటిని ఏమంటారో సో క్యాప్సిడ్ అనేటువంటిదిగా ప్రణౌన్స్ చేస్తారో ఓకే సో క్యాప్సిడ్ అనేటువంటిదిగా అఫ్ కోర్స్ మనం ఇక్కడ వీటిని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అయితే కొన్ని వైరసెస్ అనేటువంటిది ఎక్స్టర్నల్గా మెంబ్రెయిన్ ఎల్వనల్ప్ అనేటువంటిది కూడా ఉంటాయి మెంబ్రెయిన్ ఎన్వలప్ ఇలాంటివి కూడా వీటిలో ఉంటాయని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాథోజెన్స్ అండర్ గోస్ యాంటీజెనిక్ వేరియేషన్స్ టు అవాయిడ్ ఇమ్యూన్ డిఫెన్సెస్ అన్నాడు ఓకే సో యాంటీజెనిక్ వేరియేషన్స్ టు అవాయిడ్ ఇమ్యూన్ డిఫెన్సెస్ సో ఈ ఇమ్యూన్ డిఫెన్సెస్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఓకే సో ఇమ్యూన్ డిఫెన్సెస్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో సో మోస్ట్లీ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్యాథోజెనిక్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో వాటికి సంబంధించి రెస్పాన్సిబుల్ వన్ అనేటువంటి మీనింగ్తో ఇచ్చారు సో క్యాండిడా నెక్స్ట్ వన్ క్రిప్టోకోకస్ అనేది నెక్స్ట్ ప్లాస్మోడియం అనేటువంటిది నెక్స్ట్ జీరాడియా అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఓకే సో ఏది దీనికి మేజర్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఏ ప్యాథోజెన్స్ అనేటువంటివి సో యాంటీజెనిక్ వేరియేషన్స్ అనేటువంటిది అంటే ఆటోమేటిక్గా చేంజెస్ అనేటువంటిది మ్యూటేట్ అనేటువంటిది అవ్వటం వలన ఈ ఇమ్యూన్ డిఫెన్స్ని అవాయిడ్ అనేటువంటిది చేస్తున్నాయి అంటే ఎక్కువ డ్యామేజ్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట ఇలాంటి ఇలాంటివి కనుక వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ బాడీకి డ్యామేజెస్ అనేటువంటిది జరుగుతాయి సో ఏమంటారు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఆన్సర్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది ప్లాస్మోడియం అనేటువంటిది చెప్తాం అంటే ఆప్షన్ సి అనేటువంటి వాటిని కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఆప్షన్ సి అనమాట ఓకే సో ప్లాస్మోడియం ప్లాస్మోడియం ఓకే సో ఇవి మేజర్గా ఈ ఇమ్యూన్ డెరివేటివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని అవాయిడ్ చేయటాన్ని మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అయితే ఈ ప్యాథోజెన్స్ అనేటువంటిది ఎలాంటి వేస్లో ఎలాంటి వేస్లో ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని మోస్ట్లీ అవాయిడ్ అనేటువంటిది చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో ఇమ్యూన్ డిఫెన్సెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీటిని అవాయిడ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ప్రివెంటింగ్ ద లైజోజోమ్స్ ఓకే సో లైజోజోమ్స్ ఇలాంటివి లైజోజోమ్స్ ఫ్రమ్ ఫ్యూజింగ్ నెక్స్ట్ ఎస్కేపింగ్ ద ప్యాథో ప్యాథోజోమ్స్ బిఫోర్ లైజోజోమ్స్ ఫ్యూజ్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ అనేటువంటిది మెన్షన్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రివెంటింగ్ ద ప్యాగోజోమ్స్ ఫ్రమ్ అసిడిఫైయింగ్ అనేటువంటిది ఈ త్రీ వేస్లో కూడా మోస్ట్లీ ప్యాథోజెన్స్ అనేటువంటి వాటిని ప్యాథోజెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇమ్యూన్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనేటువంటి వాటిని అవాయిడ్ అనేటువంటిది చేయగలుగుతాయి అనమాట ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అ సైంటిస్ట్ హ్యాస్ ఓన్ నోబెల్ ప్రైజ్ ట్వైస్ అండ్ ప్లేడ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డిస్కవరింగ్ రేడియో యాక్టివిటీ అంటున్నాడు సో రేడియో యాక్టివిటీ ఈ రేడియో యాక్టివిటీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని యాక్చువల్గా అసలు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందే ఇదిగోండి హెన్రీ బెకరాల్ అనమాట హెన్రీ బెకరాల్ సో ఈయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు అది రేడియో యాక్టివిటీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో రేడియో యాక్టివిటీ సో ఒక ఎలిమెంట్ అనేటువంటిది పీరియాడిక్ టేబుల్లో మనకి వన్ వన్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటిది ఉంటాయి ఈ వన్ వన్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్లో ఓన్లీ అటామిక్ నెంబర్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ టూ అబౌవ్ ఎయిటీ టూ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఓన్లీ ఫ్యూ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే రేడియో యాక్టివిటీ నేచర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి ఎందుకని ఫ్యూ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి దానికి ఉన్న ఆ రీజన్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఓకే ఆ కాన్సెప్ట్ని రివీల్ చేసింది హెన్రీ బెకరాల్ అందుకని ఇన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివిటీ దట్ టు న్యాచురల్ రేడియో యాక్టివిటీ ఓకే సో న్యాచురల్ ఫాదర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రేడియో యాక్టివిటీ అనేటువంటిదిగా కన్సిడర్ చేస్తాం రేడియో యాక్టివిటీ ఫాదర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రేడియో యాక్టివిటీ సో ఫాదర్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రేడియో యాక్టివిటీ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం ఓకేనా సో మరి ఆర్టిఫిషియల్ రేడియో యాక్టివిటీని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మేరీ క్యూరీ అనమాట ఆర్టిఫిషియల్ 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 రేడియో యాక్టివిటీ ఓకే ఆర్టిఫిషియల్ రేడియో యాక్టివిటీ కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మేరీ క్యూరీ సో పీరీ క్యూరీ మేరీ క్యూరీ వీళ్ళిద్దరు కూడా మోస్ట్లీ అంటే వీరిద్దరు కూడా భార్య భర్తలు అనమాట ఓకే
ఫిజిక్స్ లో నోబెల్ ప్రైజ్ అనేటువంటిది వచ్చింది ఓకే మళ్ళీ నైన్టీన్ లెవెన్ లో ఓకే సో నైన్టీన్ లెవెన్ లో మేరీ క్యూరీకి ఇంకొక ప్రైజ్ మేరీ క్యూరీకి మళ్ళీ నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చింది అది దేనిలో అంటే కెమిస్ట్రీలో అనేటువంటిది అనమాట ఓకే సో కెమిస్ట్రీలో కెమిస్ట్రీలో మళ్ళీ నోబెల్ ప్రైజ్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది సో ఫస్ట్ లేడీ అనమాట సో ఫస్ట్ ఉమెన్ టు విన్ నోబెల్ ప్రైజెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ అనేటువంటిది చెప్తాం డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్గా ఓకే సో ఒకటి ఫిజిక్స్లో ఒకటి కెమిస్ట్రీలో రెండు కూడా దేనికి రిలేటెడ్ అంటే ఈ రేడియో యాక్టివిటీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్కి అంతేకాదు సో తన కంట్రీ ఏదైతే ఉందో పోలాండ్ దేశానికి సంబంధించింది అందుకనే తను ఒక ఎలిమెంట్ని డిస్కవర్ చేసి ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క నామిన్ క్లేచర్ అనేది ఏమని సజెస్ట్ చేస్తుంది అంటే పొలోనియం అని ఓకే సో పొలోనియం పొలోనియం అనేటువంటిది అంటే నథింగ్ బట్ పీవో అనేటువంటిదిగా చెప్తాం నెక్స్ట్ ఇంకోటి తీసుకున్నట్లయితే రేడియం అనేటువంటి ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉంది అవునా రేడియం ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ని కూడా డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు అంటే మేడం క్యూరీ అనమాట ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ని కూడా డిస్కవర్ చేసింది మేడం క్యూరీ ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ which of the following uh, choice uh, which of the following choices list the steps of pathogen uh, patho uh, genesis in the correct order antaru okay so pathogenesis anetundi teesukunnatlayite mostly avi a order lo body ante manaki infect anetundi avutai so order anetundi adutunnadu so invasion next one uh, infections next adhesions next exposure ani ila icharu సో దీనిలో ఫస్ట్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది మోస్ట్లీ ఎక్స్పోజర్ అనేటువంటిదిగా తీసుకుంటాం ఓకే సో ఈ ప్యాథోజెన్స్ అనేది ఫస్ట్ ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ మోస్ట్లీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో ఫస్ట్ అవి ఎక్స్పోజ్ అనేటువంటిది అవుతాయి సో దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఎడిషన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం ఓకే అంటే ఈ ఎడిషన్లో ఏం జరుగుతుంది ఇవి ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకొక రీజియన్కి మోస్ట్లీ ప్రాపిగేట్ అనేటువంటివి నెక్స్ట్ ఇన్వాజన్ అనేటువంటిది కనుక ఇన్వాజన్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క రేషియో అనేటువంటిది ఓకే వీటి యొక్క పాపులేషన్ అనేటువంటిది ఎన్లార్జ్ అయిపోవటం నెక్స్ట్ ఇవి బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ అవటం సో దాని ద్వారా మనకి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేటువంటిది రావటం ఇలా ఆర్డర్ అనేటువంటిది తీసుకుంటాం అంటే ఎక్స్పోజర్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎడిషన్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఇన్వాజన్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఆప్షన్ సి అనేటువంటిది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఆప్షన్ సి సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ అవి ఎక్స్పోజర్ అనేటువంటిది అంటే కాంటాక్ట్ అవటం నెక్స్ట్ కాలనైజేషన్ అనేటువంటిది నథింగ్ బట్ ఎడిజన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తున్నాం ఓకే సో నథింగ్ బట్ ఎడిజన్ అంటే ఇక్కడ స్ప్రెడ్ అనేటువంటిది మోస్ట్లీ ఎక్కువగా అవటం ఆ స్ప్రెడ్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా అయిన తర్వాత బాడీలోకి బాడీ మీద ఇంపాక్ట్ అనేటువంటిది చేయటం దాని ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేయటం ఇలా ఒకదానికి ఒకటి సో లింకప్ అనేటువంటిది అయి ఉంటాయి సో ఆర్డర్ అనేటువంటిది ఇలా తీసుకుంటాం ఎస్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వుడ్ బి ఏ సైన్ ఆఫ్ అన్ ఇన్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటున్నాడు ఓకే సో సో ఇన్ఫెక్షన్ అనేటువంటిది నీకు వచ్చింది అంటే మోస్ట్లీ వైరస్ ఇలాంటి వాటి వలన ఇన్ఫెక్షన్ అనేటువంటిది నీకు వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ నీ బాడీలో వచ్చేటువంటి ఆ సిమ్టమ్ ఏంటి మజిల్ ఎక్ నెక్స్ట్ హెడ్ ఎక్ అనేది నెక్స్ట్ ఫీవర్ అనేది నెక్స్ట్ నాజీ ఎలాంటి ఇచ్చారు ఏమని చెప్తా ఫీవర్ అనమాట సో ఫస్ట్ నీ బాడీలో ఫీవర్ అనేటువంటిది వస్తున్నాయి అందుకని మీరు ఈ వ్యాక్సిన్ అనేటువంటిది తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఈ కరోనా వ్యాక్సిన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి వాటిని తీసుకున్నప్పుడు స్పుత్నిక్ అని ఓకే సో నెక్స్ట్ కోవాక్సిన్ అని కోవిషీల్డ్ అని ఇలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా జ్వ ఫీవర్ అనేటువంటిది వచ్చి ఉంటుంది ఓకే సో ఫీవర్ సో డాష్ డిస్కవర్డ్ న్యూట్రాన్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ అండ్ వాజ్ అవార్డెడ్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ ఫిజిక్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు సో నైన్టీన్ థర్టీ టూలో న్యూట్రాన్ని డిస్కవర్ చేస్తే నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది ఫిజిక్స్లో ఇచ్చారనమాట ఫిజిక్స్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు అంటే జేమ్స్ షాడ్విక్ అనమాట జేమ్స్ షాడ్విక్ అంటే ఆప్షన్ బి అనేటువంటి దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం ఆప్షన్ బి సో జేమ్స్ షాడ్విక్ న్యూట్రాన్కి ఛార్జ్ అనేటువంటిది ఉండదు మోస్ట్లీ ఓకే సో ఛార్జ్లెస్ పార్టికల్ బట్ మాస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రడేషన్ అంటున్నాడు సో ఏది మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రడేషన్ ఓకే ఎన్విరాన్మెంట్ ఇలాంటివి డిగ్రేడ్ అవటానికి ఏది మేజర్ ఫ్యాక్టర్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అని నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ డిపాజిషన్ అని నెక్స్ట్ క్వారం క్వెంచింగ్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ సో లయోఫిలైజేషన్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే నైట్రోజన్ డిపాజిషన్ అనేటువంటిదిగా చెప్తాం నైట్రోజన్ డిపాజిషన్ అనమాట అంటే ఈ బల్క్ కంటెంట్లో ఈ నైట్రోజన్ అనేటువంటిది డిపాజిట్ అవుతున్నప్పుడు
తక్కువ ఇంపాక్ట్ అనేటువంటిది ఉంటాయి బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ వల్ల ఇలాంటివి జరగవు ఓకే సో ఇచ్చినటువంటి వాటిలో నైట్రోజన్ డిపాజిషన్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకుంటాం నైట్రోజన్ డిపాజిషన్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో సాయిల్లో ఎక్కువగా అయిపోయినా నెక్స్ట్ సో లేదంటే ప్లా సాయిల్లో ఎక్కువగా నైట్రోజన్ డిపాజిట్ అయిపోతే ప్లాంటేషన్ అనేటువంటిది జరగదు మోస్ట్లీ ప్లాంటేషన్ అనేటువంటిది జరగదు ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి వాటర్లో కూడా వీటి డెరివేటివ్స్ అనేది ఎక్సెస్గా ఉండటం ఉండటం వలన మోస్ట్లీ డిసీజెస్ అనేటువంటిది వస్తాయి అంటే నైట్రేట్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఆ డిసీజ్ని ఏమంటారంటే మెత్ హెమోగ్లోబినిమియా లేదు అంటే ఈ మెత్ హెమోగ్లోబినిమియా బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ ఇలాంటి వాటిగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు సో బ్లూ బేబీ బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ అనేటువంటిదిగా బ్లూ బేబీ సిండ్రోమ్ సిండ్రోమ్ అనేటువంటిదిగా మేజర్గా కన్సిడర్ అనేటువంటిది చేస్తారు మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ డిగ్రేడబుల్ పొల్యూటెంట్ అంటున్నాడు డిగ్రేడబుల్ పొల్యూటెంట్ అంటే సో భూమిలో తొందరగా కలిసిపోయేటువంటి పొల్యూటెంట్ అనమాట ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఏమవుతున్నాయి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ డిగ్రేడబుల్ ఓకే ఎస్ సో ప్రీవియస్గా ఇచ్చినటువంటి దాన్ని కూడా ఇక్కడ చూడండి ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రడేషన్ ఓకే ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రడేషన్ సో నథింగ్ బట్ నైట్రోజన్ డిపాజిషన్ అంటున్నాం సో నైట్రోజన్ అనేటువంటిది అప్రోప్రియేట్ అమౌంట్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు ప్లాంటేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఎక్కువగా ఉన్న ప్లాంట్స్ అనేటువంటివి ఇబ్బంది అవుతాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ తక్కువగా ఉన్నావు కానీ ప్లాంటేషన్ మీద ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఎందుకంటే నైట్రోజన్ అనేటువంటిది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఫర్ ప్లా ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ ప్లాంట్స్ గ్రోతింగ్ కాబట్టి ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ ప్లాంట్స్ గ్రోతింగ్ కాబట్టి ఓకే సో వాటర్లో ఈ ఇంప్యూరిటీస్ అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడు మోస్ట్లీ మనకి డెత్ అనేటువంటిది కూడా రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేటువంటిది ఉన్నాయి సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారం పర్మిజిబుల్ లిమిట్ ఎంత అంటే నైట్రేట్స్ ఇన్ వాటర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మిల్లీ గ్రామ్స్ పర్ లీటర్ అనేది చెప్తాం సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి వస్తుందో చెప్పండి సో డిగ్రేడబుల్ పొల్యూటెంట్ అనేటువంటిది ఏంటి ఓకే సో ఏ టైప్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ అనేటువంటిది మోస్ట్లీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ డిగ్రేడబుల్ పొల్యూటెంట్ కెమికల్స్ మెటల్స్ వెజిటబుల్ వేస్ట్ నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు ఓకే సో ప్లాస్టిక్ ఇలాంటిది ఇచ్చారు ఏమవుతుంది డిగ్రేడబుల్ అంటే ఈజీగా సాయిల్లో డిగ్రేడ్ అనేటువంటిది అవ్వాలి ఓకే సాయిల్లో కలిసిపోవాలన్నమాట సో ఎలాంటి పొల్యూటెంట్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో సాయిల్లో కలుస్తాయి కెమికల్సా అన్ని కెమికల్స్ కూడా కలవు కదా కొన్ని డిడిటి ఉంది డిడిటి ఎక్కడ స్ప్రే చేస్తే ఆ ఏరియా మొత్తం కూడా పొల్యూట్ అయిపోయింది వాటర్లో స్ప్రే చేస్తే వాటర్ పొల్యూట్ అయింది నెక్స్ట్ సాయి ఓకే సాయిల్ మీద పడినప్పుడు సాయిల్ పొల్యూట్ అవటం ఎయిర్లో ఈ వ్యాప ఎయిర్ ఎయిర్లో ఈ పొల్యూటెంట్స్ అనేది కలిసినప్పుడు ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి జరిగింది అసలు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అయింది డిడిటి అనేటువంటి ఒక కెమికల్ వలన నెక్స్ట్ మెటల్స్ మెటల్స్ అనేటువంటివి కూడా అన్నీ సాయిల్లో డిగ్రేడ్ అనేటువంటిది అవ్వవు ఓకే సాయిల్లో డిగ్రేడ్ అవటం అనేటువంటిది జరగదు సో నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ అనేటువంటిది అసలు సాయిల్లో డిగ్రేడ్ అనేది అవ్వదని మనకి తెలిసినటువంటిదే సో ఒక ఒక ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ సాయిల్లో డిగ్రేడ్ అవ్వడానికి దానికి ఉన్న థిక్నెస్ని వేస్ట్ చేసుకుని అరౌండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ థౌసండ్ ఇయర్స్ టైం అనేటువంటిది పడుతుంది సో అక్కడ ఉన్న థిక్నెస్ దానిలో ఉపయోగించిన ఆ ప్లాస్టిక్ కెమికల్ డెరివేటివ్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతున్నాయి మరి ఏది ఈజీగా డిగ్రేడ్ అవుతుందంటే ఈ వెజిటబుల్ వేస్ట్ అనేటువంటిది చెప్తాం వెజిటబుల్ వేస్ట్ సో ఇలాంటివి ఈజీగా సాయిల్లో డిగ్రేడ్ అనేటువంటిది అవుతాయి కాబట్టి ఆప్షన్ సి అనమాట ఆప్షన్ సి ఓకే గాయస్ సో ఇది ఓవరాల్గా ఈరోజు క్లాస్కి సంబంధించినటువంటివి మోస్ట్లీ మనం బయాలజీకి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి ఎక్కువ బిట్స్ని దట్టు ఈ వైరసెస్ బ్యాక్టీరియా ఫంగి వీటికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది చూసాం ఎందుకంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఒకటికి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది ఒకసారి మీరు చూడండి నెక్స్ట్ మన ఏస్ ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ నెక్స్ట్ సి ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్కి నెక్స్ట్ వన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎస్ఎస్సి జేఈకి ఓకే సో జేఈకి రెండింటికి కూడా సో ప్రీ రికార్డెడ్ కోర్సెస్ అనేటువంటిది ఆఫర్ చేస్తున్నా సో మీరు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ అనేది మోస్ట్లీ మీకు త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్కి సో కోర్సెస్ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ కోడ్ అనేటువంటిది మీరు ఏస్ ట్వంటీ అనే కోడ్ను ఉపయోగించడం ద్వ
సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో డ్యూరేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది మీకు అడిషనల్గా బెనిఫిట్ అనేటువంటిది రావడం కోసం ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది రిటైన్ చేయడానికి ఏజ్ ట్వంటీ అనేటువంటి కోడ్ని మీరు ఉపయోగించినట్లయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఓకే సో కాబట్టి ఎవరైతే ఈ కోర్సెస్ అనేది ఎస్ఎస్సి కావచ్చు ఆర్ఆర్బికి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రీ రికార్డెడ్ కోర్సెస్ అనేటువంటిది కావాలనుకుంటున్నారో ఏస్ ఆన్లైన్ యాప్ ద్వారా వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు పేమెంట్ అనేటువంటిది చేసిన తర్వాత లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్కి మొబైల్కి పంపించడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ సో ఇది ఈ సెక్షన్కి సంబంధించి మరొక సెక్షన్తో మళ్ళీ ఇంకొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్తో రైట్ సో ఈసారి కూడా ఎక్కువ ఒకే సబ్జెక్ట్ మీద మ్యాక్సిమం ఒకే సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే విధంగా మనం ఈ సెక్షన్స్ అనేటువంటిది చూద్దాం ఓకే రైట్ థ్యాంక్